இனிய தோழர்களே தோழியரே நான் உங்கள் சிப்லாலேருந்து பேசுகிறேங்க இன்றைக்கி நம்ம முப்பத்தாறு இன்ச்சு ப்ளவுஸை வெட்டி தச்சு காம்பிக்கும்படி ஒரு தோழி கேட்டிருந்தாங்க உங்களுக்காக இந்த வீடியோ இது பிகினர்ஸ்க்கான சேனல் வாங்க வீடியோவுக்கு போகலாம் முதல்ல நம்ம முப்பத்தாறு இன்ச்சுன்றது இந்த மார்பு சுற்று அளவு தான் முப்பத்தாறு இன்ச்சு அது கூட நம்ம ஆறு இன்ச்சு சேர்க்குறோம் நிறைய தோழிகள் வந்து ஏன் ஆறு இன்ச்சு சேர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஆறு இன்ச்சுன்னு நான் சொல்கிறது நம்ம முன்னாடி பிடிக்கக்கூடிய டாட்டு அதுக்கப்புறம் சைடில் விடக்கூடிய சீம் அலவன்ஸ் இது எல்லாத்துக்குமே சேர்த்து தான் நம்ம ஆறு விடுறோம் மற்றபடி வந்து ஒரு சிலர் வந்து எடுக்கிற அளவை அப்படியே இப்போ முப்பத்தாறுன்னும் பொழுது அதை நாலாக பிரிச்சுக்குவாங்க ஒன்பதுன்னு வைப்பாங்க அதுக்கப்புறமா சீம் அலவன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அது அதுக்கு ஒரு அளவு வந்து ஒரு ஒன்றரை இன்ச் அந்த மாதிரி விடுவாங்க நான் அதை தான் முன்னாடியே மொத்தமாக சொல்கிறேன் வேறு ஒன்றும் இதில் நீங்கள் பயப்படுற அளவுக்கு வித்தியாசமான அளவுகள்லாம் இல்லை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறது எல்லாமே என்னுடைய அனுபவத்தின் பேரில் சொல்கிற விஷயங்கள் தான் இப்போ முப்பத்தாறு இன்ச் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நீங்கள் அதில் ஆறு இன்ச்சை கூட நம்ம சேர்த்துக்கிறோம் சேர்த்துக்கிட்டோம்னா நாற்பத்தி ரெண்டு இன்ச்சாக வருது இல்லைங்களா அப்போ அந்த நாற்பத்தி ரெண்டு இன்ச்சை நீங்கள் நாலாக பிரிக்கும் பொழுது பத்தரை இன்ச்சு வரும் இல்லைங்களா அப்போது அந்த பத்தரை இன்ச்சு அப்படின்றத நம்ம அந்த ப்ளவுஸ் துணியில் ஒரு அடையாளம் போட்டுக்கலாம் நீங்கள் முதல்ல பிகினர்ஸாக இருக்கும் பொழுது பேப்பர் கட் பண்ணிக்கிறது தான் ரொம்ப நல்லது இப்போ நம்ம எடுத்துருக்கிறது சுற்றளவு சுற்றளவு மட்டும்தான் நம்ம இங்கே எடுத்திருக்கோம் இப்போ ஹைட் எடுக்க போகிறோம் இப்போ எல்லாருமே வந்து எந்த அளவில் போடுவோமோ அந்த அளவு தான் நீங்கள் ஹைட் வச்சுக்கணும் பொதுவான அளவு அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு அளவு இருக்குது இல்லையா அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது ஒரு பதிமூணு தான் பொதுவான உயரம் அளவு ஆனால் உங்களுக்கு தேவை சிலர் வந்து ரொம்பவே அந்த முப்பத்தாறு இன்ச்சு சைஸில் உயரமாக இருப்பாங்க உயரமாக இருக்கிறவங்களுக்கு பதிமூணுன்றது கொஞ்சம் கூட பொருத்தமாக இருக்காது அவங்களுக்கு ஒரு பதினஞ்சு வரைக்கும் கூட எடுக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து உங்களுடைய விருப்பத்துக்கு தகுந்தபடி நீங்கள் இந்த உயரத்தை ஏ ஏற்றுறதோ இறக்குறதோ உங்களோட விருப்பம் தான் நான் வந்து ரெண்டுத்துக்கும் இடைப்பட்ட அளவாக ஒரு பதினாலுன்னு வைக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் சாதாரண ப்ளவுஸாக இருக்கும் பொழுது பதினாலு அப்படின்ற அந்த உயரம் ப்ளஸ் ஷோல்டர் மேலே ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கால் இன்ச் கீழே நீங்கள் சாதாரண ப்ளவுஸாக இருக்கும் பொழுது ஒரே ஒரு இந்த இடத்துல ஒரு மடிப்பு கொடுத்து மடித்து தப்பிங்க இல்லையா அங்கே ஒரு ஒன்றே கால் இன்ச் இந்த ஒன்றே காலும் இங்கே இருக்கிற ஒரு காலும் சேர்த்தோம்னா ஒன்றரை இன்ச்சுன்னு நம்ம இந்த இடத்துல மொத்தமாக சேர்த்து உயரத்துக்கு வைக்கிறோம் சாதாரண ப்ளவுஸாக இருக்கும் பொழுது நீங்கள் லைனிங் ப்ளவுஸாக யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நீங்கள் பதினாலுன்னும் பொழுது பதினாலரை வச்சாலே போதும் இந்த ஒரு இன்ச் அந்த மடிப்புக்கு உண்டான ஒரு இன்ச்சை கட் பண்ணிவிடுங்க இப்போ லைனிங் கிளாத்தை வச்சு நீங்கள் இங்கே ஜாயின் பண்ணுறதும் ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணுறதும் அந்த ரெண்டும் அரை இன்ச்சு உங்களுக்கு கட்டாயம் தேவைப்படும் கால் ப்ளஸ் கால் அரை இன்ச்சு அதனால் இப்போ நீங்கள் நம்ம மடித்து தைக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அந்த பதினஞ்சரை அப்படின்றத ஒரு அடையாளம் போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த அளவை நம்ம சரியாக ஒரு கோடு போட்டுக்கோம் இந்த அளவை கோடு போட்டு நம்ம கட் பண்ணினோம்னா இந்த சரியான ஒரு சுற்று அளவு கிடச்சிரும் ஓகேவா இந்த கட்டம் தான் நமக்கு பின்பக்க அளவு பின்பக்கத்தில் உங்களுக்கு கழுத்து சாதாரணமாக போதும் மீடியமான அளவு போதும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் அஞ்சு வச்சாலே போதும் இல்லை உங்களுக்கு சுற்றளவு அதாவது கழுத்தோட ஆழம் கழுத்தோட ஆழம் வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் பொழுது நீங்கள் கொஞ்சம் குறைச்சி வச்சாலே சரியாக இருக்கும் அஞ்சுன்ற அளவில் வச்சிங்கனாலே சரியாக இருக்கும் அல்லது ரொம்பவே நீங்கள் அகலம் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா பின் கழுத்தை மட்டும் மூணு இன்ச்சு எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு வேண்டாம் பின் இன்ச்சு வந் பின்னாடி வந்து ரெண்டுத்துக்கும் இடைப்பட்ட அளவாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு ரெண்டரை இன்ச்சு எடுத்துக்கோங்க ஓகேவா இப்போ நம்ம அஞ்சரையிலேருந்து ஒரு ரெண்டரை இன்ச்சை குறைச்சி இங்கே மூணுல அடையாளப்படுத்தியிருக்கோம் ஷோல்டர் மூணுல வைக்கிறோம் 
சரியா இப்போ இது பின் கழுத்து ஆழம் ஒரு எட்டரை இன்ச்சுக்கு ஆழம் வைக்கிறேன் ஆம் ஹோல் ஆழம் அஞ்சு இன்ச்சு வைக்கிறேன் இதெல்லாம் வந்து பொதுவான அளவுகள் தான் ஒரு முப்பத்தாறு இன்ச்சுக்கு இது பொதுவான அளவாக வைக்கிறேன் இந்த கார்னரை உங்களுக்கு நான் ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் வட்ட கழுத்தின் வகைகள்னு சொல்லி இப்போ இப்படி வச்சாலும் இங்கே ஒரு இன்ச்சில் இங்கே அடையாளப்படுத்துகிறோம் இந்த கார்னர்லேருந்து இங்கே ஒரு இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறோம் கழுத்துக்கு இந்த ரெண்டு கோடையும் அப்படியே வளைச்சி ஒன்றா கொண்டு வந்தால் இது ஒரு வகையான வட்ட கழுத்து வட்டத்திலேயே நிறைய வகைகள் இருக்குதுன்னு நான் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் அதை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் அதை பார்த்துக்கோங்க இப்போது ஒன்றரை இன்ச்சுன்னு பின் பக்கம் மட்டும் ஆம் ஹோல் ஆழத்துக்கு இந்த கார்னர்லேருந்து ஒன்றரை இன்ச்சு எடுக்கிறோம் இல்லையா முன்பக்கம் வெட்டும் பொழுது ஒரு இன்ச்சு தான் எடுப்போம் இப்போ நீங்கள் இதையே மூணு பக்கத்துக்கும் சேர்த்து போட்டு கட் பண்ணிக்கலாம் இந்த கழுத்தோட அளவு மட்டும் முன்னாடி உங்களுக்கு இதே ரெண்டரை இன்ச்சு வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா வைக்கலாம் ஷோல்டர் வழியாமல் இருந்ததுன்னா அப்படியே நீங்கள் வைக்கலாம் ஆனால் ஷோல்டர் வழியிறவங்களுக்கு கட்டாயமாக முன்னாடி ஒரு ரெண்டு இன்ச்சாக வச்சுக்கோங்க கழுத்தோட ஆழம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க ஷோல்டர் கட்டாயமாக வழியும் இப்போ இந்த முன்பக்கம் முன்பக்கத்தினுடைய உயரம் எடுக்கும்பொழுது முப்பத்தாறு இன்ச்சுக்கு அதிகபட்சம் பதிமூணு வரைக்கும் எடுக்கலாம் ரொம்பவே செஸ்ட்டு பெருசாக இருக்கிறவங்க மார்பகம் பெருசாக இருக்கிறவங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் பதினாலு வரைக்கும் எடுக்கலாம் இது வந்து நான் சொல்கிறது பொதுவான ஒரு அளவு ஒரு சில ரொம்பவே உயரம் குறைவாக இருக்கிறவங்களுக்கு பன்னிரெண்டரை கூட இருக்கும் அது நீங்கள் ஆளை பார்த்து தான் நீங்கள் முடிவு பண்ணணும் இப்போ இதுதான் உயரம் அப்படின்னு நம்ம குறிச்சிக்கிட்டோம் இப்போ சுற்றளவு இதே தான் கழுத்தோட ஆழம் முன்பக்கம் அதிகரிக்கும் பொழுது கட்டாயம் ஷோல்டர் வழியும் உங்களுக்கு ஒரு ஆறு இன்ச்சுக்குள்ளவே இருந்தது முன் கழுத்து ஆறு இன்ச்சுக்குள்ளாரவே இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டே கால் ரெண்டு தாராளமாக வைக்கலாம் ஆறு இன்ச்சை தாண்டி போகும் பொழுதே உங்களுக்கு அந்த ஷோல்டர் வழி ஆரம்பிக்கும் அது மாதிரி இருக்கும் பொழுது ஜென்னின் கூட ஒரு தோழி கேட்டிருந்தாங்க ஷோல்டர் நம்ம வந்து கழுத்து முன்பக்கம் குறைச்சி வச்சுட்டோம்னா ஷேப் வந்து சரியாக வரல அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அதை அவங்க என்ன பண்ணினாங்கன்னு தெரியல நான் இமேஜ் அனுப்பு சொல்லி கேட்டிருக்கேன் அந்த தோழி அனுப்பிச்சாங்கன்னா அதை பார்த்து என்னன்னு நான் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் தெளிவு சொல்லலாம் இப்போ நான் வந்து முன் கழுத்து ஒரு ஆறரை இன்ச்சு அப்படின்னு எடுக்கும்பொழுது இந்த பின் கழுத்தை நான் கொஞ்சம் ஆறு இன்ச்சு இப்படி இழுத்து வச்சுட்டேன் பாருங்கள் இப்போ இந்த இடத்துல நாம் இன்னமும் கொஞ்சம் இங்கே ஒரு அரை இன்ச்சை அதிகமாக வெட்ட போகிறோம் முன்பக்கம் மட்டும் ஒரு சில தொழில்களுக்கு வந்து இந்த முன்பக்கத்தில் நிறைய கிளாத்து நிற்கும் அந்த மாதிரி தொழில்கள் வந்து இந்த அரை இன்ச்சை அதிகப்படியாக வெட்ட வேண்டியதில்லை சரிங்களா இந்த கிளாத்தை நீங்கள் அதிகமாக வெட்டினீங்கனாலும் ஒரு சிலருக்கு மட்டும் இந்த இடத்துல துணி நிற்கும் அப்போ அவங்க அந்த ஓ ஒன்றரை இன்ச்சுன்ற கணக்குலேயே அந்த பேக் எப்படி வெட்டினோமோ அந்த அளவுலேயே வெட்டி இதை நீங்கள் தையுங்க அப்போ உங்களுக்கு அந்த கிளாத் வந்து எக்ஸஸாக நிற்காது இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம ஷேப் கச்சோலி பட்டிக்காக நம்ம இந்த இடத்துல வளைச்சி வெட்டணும் இல்லையா இந்த இடத்துல ஒரு இன்ச் அளவுக்கு உயரம் எடுத்துக்கோங்க 
அதாவது இது நான் சொல்கிறது அதிக அளவான ஒரு இன்ச்சு அதை விட குறைச்சி கூட எடுக்கலாம் முக்கால் இன்ச்சு கூட எடுக்கலாம் அதுக்கும் மேலே நீங்கள் அதிக உயரம் எடுக்க வேண்டாம் அதிகமாக நீங்கள் உயரம் எடுக்கும்பொழுது ஷேப் அந்த டாட் வந்து கோணலாக போயிடும் இப்போ பின் பக்கத்தில் அதாவது இந்த முன்பக்கம் இப்படி வெட்டி இருக்கோம் அப்படியே இந்த சைடு சைட் ஜாயின் வரக்கூடிய இடத்துல இந்த இடம் வளைச்சி வெட்டணும் இல்லையா சில பேருக்கு மட்டும் முதுகு இறக்கமாக போடும் பொழுது அவங்களுக்கு இந்த இடத்துல நம்ம ஜாயின் பண்ணும் பொழுது சைட் ஜாயின் பண்ணும் பொழுது கட்சோலி பட்டி எல்லாம் ஏற்றின பிறகு இந்த முன்பக்கம் கிளாத்து இப்படி கொஞ்சமாக இறங்கிடும் இப்படி இறங்கி அன்னீவனாக இந்த சைட் ஜாயின் வந்து அன்னீவனாக ஆகிடும் அதாவது முன்பக்கம் மட்டும் குறைஞ்சி இருக்கும் பின்பக்க க கட்டு வந்து மேலே ஏறி இருக்கும் அதாவது அது இடுப்பு இறக்கம் வைக்கிறவங்களுக்கு மட்டும் அந்த மாதிரி ஆகிறது வாய்ப்பு உண்டு அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது நீங்கள் இந்த சைடை நீங்கள் வெட்டாமல் இருக்கிறது தான் நல்லது இப்படியே இருக்கட்டும் கட்சோலி பட்டி வெட்டுறதை மட்டும் நீங்கள் வளைச்சி வெட்டிக்கோங்க வளைச்சி வெட்டி ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அப்போ உங்களுக்கு இந்த இடம் வந்து நீங்கள் இப்படி ஜாயின் பண்ணும் பொழுது சரியாக வரும் நீங்கள் அப்படி இல்லாமல் நீங்கள் இதையும் வளைச்சி வெட்டி கட்சோலி பட்டி ஜாயின் பண்ணின பிறகு உங்களுக்கு இந்த முன்பக்கம் மட்டும் இந்த மாதிரி இறங்கிடுச்சுன்னா சைட் ஜாயின் அப்போ உங்களுக்கு இந்த இடத்த நீங்கள் கட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அதாவது பேக்கை கட் பண்ணும் பொழுது இந்த இடம் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் அதிக அளவான இடத்த பிடிச்சிக்கும் அப்போ இந்த ஷோல்டர் என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு இப்படி அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுதே இந்த ஷோல்டர் நம்ம ஜாயின் பண்ணி இருக்கிற அந்த ஷோல்டர் இப்படி முன்னோக்கி உங்களுக்கு முன்பக்கம் இறக்கமாகிடும் ப்ளவுஸ் போடும் பொழுது உங்களுக்கு ஷேப் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கும் இந்த ஷோல்டர் ஜாயின் மட்டும் கரெக்டாக ஷோல்டரில் நிற்காமல் முன்பக்கமாக இறங்கியிருக்கும் அதுக்கு முக்கியமான காரணம் இந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த முன்பக்கத்தில் வெட்டுறதுல இதை கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக செய்யும் பொழுது தான் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி பிரச்சனை இது கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப நல்லாவே இருக்காது இல்லைங்களா ஷோல்டர் வந்து முன்னாடி தொங்கின மாதிரி இருந்ததுன்னா ரொம்ப அந்த ப்ளவுஸோட ஃபினிஷிங் எவ்வளோ நல்லா இருந்தாலும் அது மிகப்பெரிய குறை மாதிரி இந்த இடத்துல தெரியும் அதுக்காக இந்த இடத்த வெட்டாமல் முதல்ல அப்படியே வச்சுக்கோங்க நீங்கள் பட்டி ஜாயின் பண்ணின பிறகு நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து உங்களுக்கு அதிகமாக ஆனால் பயமே கிடையாது கச்சோலி பட்டி ஜாயின் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு இந்த இடம் அதிகமாக இருக்கும் பொழுது அது தாராளமாக நீங்கள் இங்கே ஒரு நாலாவதாக ஒரு டாட் கூட இந்த இடத்துல பிடிச்சிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் இந்த இடத்துல இப்படி டாட் பிடிக்கிறீங்க இல்லையா இந்த டாட் பிடிக்கும் பொழுது இங்கே நாலாவதாக ஒரு ஷேப்பை இங்கே நீங்கள் பிடிச்சிக்கலாம் அது உங்களுக்கு ரொம்பவே அழகாகவும் இருக்கும் சரிங்களா அதனால் இது மட்டும் நீங்கள் கொஞ்சம் முதல்லையே வெட்ட வேண்டாம் பின்பக்க இடுப்பு உயரம் அதிகமாக போடுறவங்களுக்கு அந்த மாதிரி வெட்டாமல் முயற்சி பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம இன்னும் வெட்ட வேண்டியது கையும் கட்சோலி பட்டியும் மட்டும்தான் இப்போ கை வந்து சுற்றளவு முதல்ல பார்க்குறோம் சுற்றளவு அவங்களுக்கு பத்து இன்ச் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது முப்பத்தாறு இன்ச்சுன்னு பொழுது பத்து இன்ச்சு அல்லது பத்தரைக்கு மேலே இருக்காது இல்லைங்களா அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது இப்போ அதிலேருந்து நீங்கள் ரெண்டு இன்ச்சை கூட சேர்த்துக்கணும் நம்ம அதை பாதியாக போட்டு அஞ்சு இது வந்து அஞ்சு இன்ச்சில் வரும் அதுக்கு பிறகு நீங்கள் ஒரு ரெண்டு இன்ச்சை கூட சேர்க்கணும் ஏன் சேர்க்கணுன்னா இப்போ முன் கை உங்களுக்கு அஞ்சு இன்ச்சு தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஆம் ஹோல் கிட்டே வரும் பொழுது அது ஆறு இன்ச்சாக மாறும் இல்லைங்களா இங்கேருந்து இப்போ முன் கையிலேருந்து இப்படி வரும்பொழுது ஆம் ஹோல் கிட்ட அகலம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ உங்களுக்கு ரெண்டு இன்ச் இருந்தால் தான் அந்த சரியாக இருக்கும் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு சீம் அலவன்ஸ்க்கு ஒரு இன்ச் அளவுக்கு துணி விடுறதுக்காக வேணும் இல்லையா அதுக்காக இப்போ கை வந்து ம சாதாரண ப்ளவுஸாக இருக்கும்பொழுது நீங்கள் மடித்து தைக்கிறதுக்கு நம்ம ஷோல்டரில் கணக்கு சொன்னோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் அதே மாதிரி இங்கேயும் நீங்கள் கால் இன்ச்சை ஒரு மடிப்புக்காகவும் மடித்து தைக்க ஒரு இன்ச்சும் இங்கே ஒரு கால் இன்ச்சும் சேர்த்து தான் வைக்கணும் இப்போ அவங்களுக்கு ஆறரை இன்ச்சு தான் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நீங்கள் இங்கே எட்டு இன்ச்சாக வைக்கணும் இப்போ அங்கே எட்டு இன்ச்சு வைக்கிறீங்க அதுலேருந்து ஒரு மூணு இன்ச்சு இங்கே கழித்து வைக்கிறீங்க ஓகேவா இப்போ இங்கேருந்து இந்த இடத்துக்கு அப்படியே கொண்டு வரீங்க அப்படியே நீங்கள் முதல்ல வளைச்சு அப்படியே சைடாக கொண்டு வந்துடுங்க 
கொண்டு வந்துட்டு அதுக்கு பிறகு நீங்கள் இதே எஸ் கட்டாக போடணும்னா இப்போ நீங்கள் இங்கே ஒரு இன்ச் அளவுக்கு இங்கே ஆம் ஹோல் அகலம் வரும்னு சொன்னேன் இல்லையா அந்த முன் கையிலேருந்து இது வரைக்கும் ஒரு கோடை போட்டுக்கோங்க கோடை போட்டுட்டு அதுக்கு பிறகு இங்கேருந்து தான் நீங்கள் இந்த கோடை இப்படி வளைச்சி போடணும் ஓகேவா இதை வளைச்சி போடும்பொழுது ஒரு சிலருக்கு இந்த இடத்துல துணி குப்பலாக நிற்குது அப்படின்னு சொல்லப்படுறவங்களுக்கு மட்டுமே இந்த இடத்துல கொஞ்சம் இப்படி பெண்டு கொடுத்துக்கோங்க இந்த இடம் குறிச்சிக்கோங்க இந்த இடத்துலேருந்து வளைச்சி எடுத்துகிட்டு வாங்க அதுக்கப்புறம் இங்கேருந்து ஒரு எஸ் கட் போட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் இது எஸ் மாதிரி தெரியுது இல்லையா அதனால தான் எஸ் கட்டுன்னு சொல்கிறேன் வேறு ஒன்றும் இல்லை இதை வெட்டிட்டு அதுக்கு பிறகு இங்கே ஒரு கிளா கிளாத்தில் வெட்டின பிறகு டபுளாக போட்டு வெட்டுவோம் இல்லையா அப்போ முன்பக்கம் மட்டும் இப்படி கொஞ்சம் இந்த நம்ம இந்த பெண்டு கொடுத்ததில் இருந்து அப்படியே இந்த பெண்டோடு கொண்டு போய் அந்த பெண்டில் அப்படியே கொஞ்சம் இதை சேர்க்குறீங்க சேர்த்து இந்த முன்பக்கம் மட்டும் கழித்து எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் லைனிங் கிளாத்து வைக்க போகிறீங்கன்னா இந்த பட்டை உங்களுக்கு வேண்டாம் ஓகேவா இந்த மாதிரி கை சுருக்கம் இல்லாதவங்க கை சுருக்கம்லாம் ரொம்ப இல்லைங்க எங்களுக்கு கரெக்டாக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்கு நீங்கள் இந்த எஸ்கட்டை போட வேண்டாம் அங்கேருந்து அப்படியே கொண்டு வந்து இப்படியே சேர்த்துடலாம் ஆனால் இந்த ஆம் ஹோலோட அளவை குறிச்சிக்கிட்டு எதுவாக இருந்தாலும் இப்படி இந்த மாதிரி இந்த சமம் வரணும் இல்லைன்னா நீங்கள் அந்த ஜாயின் பண்ணும்பொழுது இந்த சமம் இல்லாமல் இருந்து நீங்கள் பாடியும் கையும் ஜாயின் பண்ணும்பொழுது இந்த இடத்துல நீங்கள் தையல் போடுறது இப்படி வந்துட்டு இப்படிலாம் வரும் அதை நிறைய பேர் கேட்பீங்க ஏன் அந்த மாதிரி ஒரு வி மாதிரி வருது அப்படின்னு கேட்பீங்க இப்போ இங்கேருந்து இந்த ஆம் ஹோல் வந்து அகலம் தானே இங்கேருந்து இது அகலமாக இருக்குது இங்கேருந்து இப்படி கொண்டு வரீங்க நீங்கள் கையை உடம்போட ஜாயின் பண்ணும்பொழுது இந்த தையல் வந்து உங்களுக்கு இங்கேருந்து ஆரம்பித்தது அப்படியே இப்படி ஸ்ட்ரெயிட்டாக வரும் நீங்கள் அதுக்கு இந்த இடம் சரியாக கட் பண்ணியிருக்கணும் இந்த இடத்த சில பேர் இப்படி கட் பண்ணுவாங்க இங்கேருந்து இப்படியெல்லாம் கட் பண்ணிங்கன்னா அந்த இடம் வந்து உங்களுக்கு அந்த மாதிரி தான் இந்த வளைச்சி வளைச்சி எல்லாம் வரும் ஓகேவா சும்மா இதெல்லாம் சின்ன சின்ன டிப்ஸ் தான் இதுக்கு பிறகு நம்ம இந்த முப்பத்தாறு இன்ச்சுக்கு உண்டான கட்சோலி பட்டி இப்போ அதை நம்ம நாலாக பிரிக்கும் பொழுது பத்தரைன்னு பிரித்தோம் இல்லையா அந்த மெயின் டாட் வந்து நம்ம பிடிச்சிருவோம் மெயின் டாட் ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சுக்குள்ளே அப்படியே பிடிக்கிறோம் இவ்வளோ பிடி பிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னும் பொழுது நமக்கு ஒன்பது இன்ச் அளவில் அந்த பட்டை தேவைப்படும் கட்சோலி பட்டி சரிங்களா இப்போ இந்த கட்சோலி பட்டி பொதுவான அளவுன்னு சொல்லும் பொழுது ஒரு மூணு இன்ச்சு தான் உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் அதிகமும் வச்சுக்கலாம் ஒரு சிலர் பட்டி வந்து ரொம்பவே சிறுசாக போடுவாங்க முதுகு உயரமும் குறைவாக போடுறவங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு ரெண்டு வரைக்கும் கூட வரும் அது ஃபினிஷிங்கில் ஒன்றரை இன்ச்சாக கூட வரும் அது ஒரு சிலரோட விருப்பம் இப்போ அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு கொடுக்கும் பொழுது நீங்கள் இந்த ஃப்ரண்டில் வெட்டும் பொழுது அந்த மாதிரி அதிக அளவில் வளைக்காம இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல அதிக அளவு வளைக்காம இந்த இடத்துல நீங்கள் நல்லா வளைச்சு அந்த பட்டியை வளைச்சு கொடுத்துட்டீங்கன்னா நீங்கள் அதை ஜாயின் பண்ணும் பொழுது ரொம்பவே வளைவு இருக்கிற மாதிரி காட்டும் ஆனால் மெயினில் நீங்கள் பண்ணக்கூடாது பட்டியில் தான் அதை பண்ணணும் ஓகேவா இப்போ அந்த மாதிரியே நான் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு இது வெட்டி காட்டுறேன் பாருங்கள் இப்போ இது வந்து நாலு இன்ச்சு அளவுக்கு ஹைட் எடுத்துக்கிறேன் இங்கே நமக்கு தேவை மூணு இன்ச்சு இந்த சைடில் ஒரு நாலரை இன்ச் அளவுக்கு இப்போ இது வந்து நாலரை இன்ச்சு இது நாலு இன்ச்சு இது வந்து முன்னாடி நம்ம இங்கே கொடுக்க போகிறோம் 
இதை வந்து பின்னாடி கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னும் பொழுது உங்களுக்கு இந்த டாட் எல்லாம் பிடிச்சது போக இந்த இடம் உங்களுக்கு அப்படியே பெண்டாக வருது இல்லையா இப்படியே வச்சு நீங்கள் பண்ணும் பொழுது உங்களுக்கு இந்த இடத்தினுடைய உயரம் இன்னமும் அதிகரிக்கும் தெரியுதுங்களா இந்த இடம் வந்து உங்களுக்கு நல்லாவே அதிகமாக உயரமாக தேவைப்படுறவங்களுக்கு இந்த இடம் ரொம்ப உயரமாக தேவைப்படும் இப்போ இல்லை வேண்டாம் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்குது இந்த இடம் வந்து உங்களுக்கு இந்த அளவுக்கு பெண்டு வேண்டாம் நாலரை இன்ச் அளவுக்கு வேணாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மூன்று இன்ச் அளவுக்கே போதும் அப்படின்னும் பொழுது நீங்கள் ஒரு இன்ச்சை தாராளமாக இதில் கழித்து விட்டுடலாம் இது வந்து இந்த சென்டரில் மூணுன்ற அளவு எடுத்தோம் இல்லையா அதை வச்சு தான் செய்கிறோம் இப்போ இது மாதிரி நம்ம ஜாயின் பண்ணும் பொழுது இந்த வளைவு உங்களுக்கு அதே மாதிரி கரெக்டாக ஒரு வளைவாக தெரியுது இல்லைங்களா இப்போ உங்களுக்கு இதில் பேக் எது ஃப்ரண்ட் எது இது வந்து எந்த பக்கம் இந்த கொக்கி பட்டிக்கு முன்னாடி தரணும் இது எதை வந்து சைடில் தரணும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு அடையாளமாக எப்போதுமே நீங்கள் வெட்டும் பொழுது முன்பக்கம் இருக்கிற இதில் மட்டும் இந்த கட்சோலி பட்டியில் மட்டும் நடுவில் ஒரு நாட்ஸ் ஒன்று போட்டுக்கோங்க அது எப்போதுமே உங்களுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் மாறாமல் தைக்கிறதுக்கு உதவியாக இருக்கும் ஓகேவா இதுக்கப்புறம் நமக்கு இந்த கொக்கி ஐ பட்டிக்கு உண்டான அளவெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் ரொம்பவும் பெரிய அளவெல்லாம் வேண்டாம் இந்த மாதிரி இருக்கிற அளவே போதும் ஒரு ரெண்டு அல்லது ரெண்டரை இன்ச்சு இருந்தாலே ஐ பட்டிக்கு நமக்கு போ ஜாயின் பண்ணுறதுக்கும் இந்த இடம் இப்படி மடித்து வச்சு தைக்கிறதுக்கும் சரியாக இருக்கும் அதே மாதிரியே ரெண்டு இன்ச்சுன்றது கொக்கி பட்டிக்கு வச்சுக்கலாம் ஓகேவா இதை வச்சு நாம் ஒரு சாதாரண ப்ளவுஸ் லைனிங் இல்லாமல் உங்களுக்கு ஏற்கனவே லைனிங்லாம் நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் லைனிங் இல்லாமல் சாதா ப்ளவுஸ் ஒன்று தைச்சி காட்டலாம் ஓகேவா அது அடுத்த வீடியோவில் சொல்லித்தரேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் கொடுங்க ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல்லைக்கான் அழுத்துனீங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக கிடைக்கும் மிக்க நன்றி வணக்கம்